வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மல்லைப்பூவும் ரோஜா இதழும் வச்சு எப்படி ஈஸியாக பூ கோர்க்கலாங்கிறத பார்க்கலாங்க மல்லைப்பூ வந்து இந்த மாதிரி மாலை மாதிரி கட்ட தெரியாதுங்க இந்த மாதிரி ஈஸியாக கோர்த்து வச்சுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மல்லிப்பூ கோர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ரோஜா இதழ் கோர்க்க போகிறோம் ரோஜா இதழை இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ரெண்டு சைடும் அடிச்சுட்டு பூவை திருப்பி கோர்க்கணும் இந்த மாதிரி அடுத்து ரெண்டு மல்லிப்பூ வச்சுக்கலாங்க இப்போ மறுபடியும் ரோஜா இதழ் கோர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி பேக் சைடில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறலாம் ரெண்டு சைடும் அடித்து இந்த மாதிரி திருப்பி கோர்த்துக்கணும் இப்போ மொத்தமாக வந்து ஒரு சுத்துக்கு ஆறு பூ கோர்த்துருக்கோங்க ரெண்டு மல்லிகைப்பூ ரெண்டு ரோஜா இதழ் மறுபடியும் ரெண்டு மல்லிகைப்பூ கோர்த்துருக்கோம் மொத்தமாக ஆறு கோர்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்த லைனுக்கு அந்த ரெண்டு பூக்கு இடையில் கோர்க்கணும் இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு மல்லிகைப்பூக்கு ரோஜா இதழ்க்கும் இடையில் கோர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ரெண்டு மல்லிகைப்பூ அடுத்து ரோஜா இதழ் வைக்கணும் இதே மாதிரியே ஆறு ஆறு பூ வந்து ஒவ்வொரு லைனுக்கும் கோர்த்துட்டு வரணுங்க கோர்க்கும் போதே நல்லா நெருக்கி விட்டு கோர்க்கணும் இதே மாதிரி நம்ம கோர்த்துட்டு வந்தோம்னா அந்த ரோஜா இதழ் மட்டும் ஒரு லைன் ஃபுல்லாக அப்படியே கிராஸாக வருங்க நம்ம மாலை கட்டின மாதிரி வரும் பார்க்கவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு மல்லிகைப்பூ ஒரு ரோஜா இதழ் இந்த கணக்கு கோர்த்தோம்னாலே நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுங்க நீங்கள் ரோஜா இதழை வந்து ரெண்டாக மடித்து வச்சு கூட இந்த மாதிரி கோர்த்துக்கலாம் கட் பண்ண வேண்டாம்னா இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஊசி ஃபுல்லாகவே கோர்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஊசி ஃபுல்லாக கோர்த்து பிடிச்சாச்சுங்க இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மாடல் எப்படிங்கிறது அந்த ரோஜா இதழ் மட்டும் கிராஸாக வரும் நீங்கள் சாரீக்கு மேட்சாக என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் ரோஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதை வந்து நம்ம ஜடையை சுற்றி வைக்கும்போதும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரியே சின்ன ஊசியில் எப்படி கோர்க்கலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பெரிய ஊசி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஊசியில் வந்து நீங்கள் கோர்த்துக்கலாங்க சின்ன ஊசியில் கோர்க்கும்போது ஒரு அஞ்சு தடவை கோர்க்குற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எதோட வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோமோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ரோஜா இதழ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ரோஜா இதழ் ரெண்டு மல்லிகைப்பூ வச்சுருக்கேன் மறுபடியும் ரோஜா இதழ் கோர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் ரெண்டு மல்லிகைப்பூ கோர்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம ஊசி ஃபுல்லாக கோர்த்துடலாங்க இப்போ சின்ன ஊசி ஃபுல்லாக கோர்த்தாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு பூவை நம்ம நூலில் வந்து இழுத்து விட்டுடலாம் அந்த இலை எடுத்து முன்னாடி பக்கத்தில் வச்சுட்டு நம்ம நூல் கோர்த்துடலாங்க ஊசியில் இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் வச்சு அந்த ஊசியை வெளியே இழுத்தோம்னா ஈஸியாக நமக்கு வெளியே வந்துடும் அந்த ரெண்டு விரலில் வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் பூ வந்து கை மேலேயே தான் இருக்கணும் இப்போ அதே நூலை வந்து இந்த சின்ன ஊசிலையும் கோர்த்துடலாம் இப்போ இந்த பூவையும் அந்த உள்ளங்கைக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சு இழுத்து விடணும் கரெக்டாக அந்த ரோஜா இதழ் கரெக்டாக வர மாதிரி லைன் வர மாதிரி இழுத்து விட்டுருணுங்க நல்லா நெருக்கி விட்டுட்டு நம்ம முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த சின்ன ஊசியில் கோர்க்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு அஞ்சு தடவை கோர்த்தோம்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு நீளம் வந்துடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஜடையை சுற்றி நம்ம வைக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செண்டு மாதிரி கட்டி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு நம்ம வச்சுக்கலாங்க ஒரு மூணு முடிச்சு போட்டோம்னா நல்லா டைட்டாக நின்றுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு தடவை முடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த முடிச்சு வந்து நல்லா டைட்டாக நின்றுருங்க எக்ஸ்ட்ராவும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பூ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காரம் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 